ప్రజలకు సేవ చేసే రంగాల్లో ఇటువంటి కల్పరేట్స్గా మారడం అనేది ఎంతవరకు సవ్వమంటారు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడిపోవటం ఎవరిని నమ్మాలి ఈరోజు ఎవరిని నమ్మకూడదు అనే పరిస్థితులు వచ్చేసాయి ఎందుకు అంటే నాకు సీనియర్ కూడా నన్ను పిలిచి కోపడేవారు జూనియర్గా చేసేటప్పుడు విజయలక్ష్మి ఫీజు అడగటం నేర్చుకో నువ్వు క్లయింట్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనేవారు కానీ నేననేదాన్ని సార్ సమస్య వాళ్ళది డబ్బు వాళ్ళది మనకిచ్చే ఫీజు వాళ్ళది వాళ్ళ సమస్యని వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడంలో తప్పేముంది అని మాత్రం నేను సీనియర్ దగ్గర కూడా వాదించేదాన్ని ఏజ్ కానీ లేకపోతే నా నిజాయితీ కానీ వాళ్ళు కూడా నన్నేం అనేవారు కాదు ఈ అమ్మాయికి ఫీజు అడగటం రావట్లేదు కానీ క్లయింట్ వస్తే ఎడ్యుకేట్ చేసి వస్తుంది అనుకునేవారు కానీ నేను ఏమనుకునే దాన్ని అంటే ఎడ్యుకేట్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు వచ్చి కోర్టు ముందు ఏమి పార్టీ ఇన్ పర్సన్ ఆర్గ్యూ చేసే కెపాసిటీ అందరికీ ఉండదు మనం చెప్పడంలో తప్పేముంది బాబు నీ కేసు ఇది ఇది ఇంజక్షన్ అంటారు దీన్ని ఇలా ఆర్డర్ అంటారు దాన్ని అది మేడ్ అబ్జర్వ్యూట్ అంటారు అని క్లియర్గా చెప్పేదాన్నమ్మ నేను ఎందుకంటే నాకు అది న్యాయశాస్త్రాన్ని అభ్యసించాము మనం న్యాయ దేవత మీద ప్రమాణం చేసి ఆ రోజు నేను జాయిన్ అయ్యాము మనం మోసం చేసి వాళ్ళని ఫీజు రావచ్చు కానీ అది కరెక్ట్ కాదేమో అని ఆంధ్రాత్మ ఒప్పుకునేది కాదు ఎందుకంటే ఫాదర్ కూడా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్గా కొంచెం చేసి ఉన్నారు ఆయన కూడా న్యాయానికి కట్టుబడే చాలామంది హెల్ప్ చేసేవారు ఫాదర్ ఆ సేమ్ ఫాదర్ స్వభావం పుణికి పుచ్చుకున్నాను నేను మాకు ఉగ్గుపాలతో వాళ్ళు నేర్పిన నిజాయితీయే తర్వాత మా హస్బెండ్ కూడా అదే ఎంకరేజ్ చేసేవారు నేను ఎక్కడ అన్యాయం ఉన్నా హస్బెండ్ అయినా బ్రదర్ అయినా ఎవరినైనా కొంచెం అది కరెక్ట్ కాదు కదా అని అడిగేదాన్ని దాంట్లో రీజను లాజిక్ ఏదో ఒకటి ఉండేది కాబట్టి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేవారు ఎవరు కూడా వెనక వెళ్ళి ఇలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఏమి ఉంటుంది అది రాంగ్ అయినప్పుడు రాంగ్ కరెక్ట్ చేశారు అనుకోండి మీరు చాలా కరెక్ట్ చేశారు అని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా ప్రౌడ్గా వాళ్ళని గొప్ప వాళ్ళు అంటాం కూడా నేను ఎక్కడా ఫీల్ అవ్వం ఇంట్లో మా ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తులనైనా పొరపాటు జరిగితే నేనే వాళ్ళని ఇది కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళతో వాదించి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళది కరెక్ట్ అయితే అవును ఎలా అని నిన్న నేను అన్నది రాంగే నీదే కరెక్ట్ అని చెప్పగలిగేటంత మనసు నయాగా ఫీల్ అవును ఎందుకంటే అవి ఒకసారి అయిపోతుంది కదా వాళ్ళకి అది చెప్తే నేను న్యాయ వ్యవస్థలోనే కాదండి టోటల్ సమాజంలోనే మొరాలిటీస్ అనేవి చాలా మట్టుకు తగ్గిపోయాయి తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంటే ఎవరిని ఎవరు నమ్మే పరిస్థితులు లేవు ఈరోజు అందుకే ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఈయన దగ్గర నాకు న్యాయం జరుగుతుంది అనే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు యాజ్ ఆన్ టుడే సో మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇది ఇది న్యాయమేనా ఇది కరెక్టేనా నేను చేసేది వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకుని నేను చేసేది ఇది తప్పు ఇలా చేయకూడదు అని వాళ్ళు ఒక జస్టిఫికేషన్కి వచ్చే అడ్వకేట్లు న్యాయ వ్యవస్థలో రావాలని నిజంగా అందరూ కోరుకుంటున్నారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలి న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయం స్పీడ్గా అందాలి ఇయర్స్ టుగెదర్ నేను చూసాం మనం గోకుల్ చాట్ పేలుళ్ళు పదమూడు సంవత్సరాల పన్నెండు సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాలు అనుకుంటా పదకొండు సంవత్సరాల నాటి జరిగితే నిన్న ఇద్దరు దోషులు అని తేల్చారు అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఎంత కుంటి నడక నడుస్తుంది అనేది చాలా బాధగా ఉంటుంది కానీ ఇంకా ధర్మం ఉంది కాబట్టే ఒంటికాల మీద అయినా ధర్మం నడుస్తూ ఉందేమో అని నేను అనుకుంటున్నా ఇంకా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి రంగం అమ్మ న్యాయ వ్యవస్థే కాదు ప్రతి రంగంలో ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఈ విషయం ధైర్యంగా చెప్పేదాన్ని ఎందుకు అంటే న్యాయానికి రెండు వైపులా పదనమ్మ దాన్ని ఇటైనా వాడుకోవచ్చు అటైనా వాడుకోవచ్చు మనకు ఒక నైఫ్ ఉంటే కూరగాయలు కోయచ్చు గొంతు కోయచ్చు దాన్ని మంచి వైపు నడిపిస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన అదే ఎప్పటికి అందుతుంది అని బాధగా బాధపడటం కూడా మేము చేస్తాం